Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hello, how are you doing? Uh, I think it was Sonia, right? I'm fine, thanks. Okay. I'm happy just to hear that. Hello, it is. Hello, Jessica. Ah, double iris here. <laughs> yeah. Good, mm -hmm. Good evening. Hello, Carla Raquel. Hello, Julissa. Hello. <laughs> I see you are in the dark. And a shadow of the dark mess. <laughs> Okay. <laughs> That's what I see. <laughs> okay. Hello, Carol. Hello, teacher. <clears throat> okay. I think we have to start the class because it's eight o'clock already. So, um, in honor of, of punctuality, we are gonna start now. Just remembering that uh, we were talking about the requirements of Insaforp, and this is one of those to be punctual. So thank you everyone for being on time here. And we are gonna start by taking the attendance. I'm going to call the roll. Remember to turn on your cameras and say present when you hear your name, okay? Carol Olivet Chavez Reyes. Present teacher. Okay. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Iris, no, perdón, Iliana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Okay. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Great. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Okay. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Okay, just let me go back here. Jose Mauricio Garcia Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. María Luz Janet Cornejo Erazo. Marta Lidia Godínez. Okay. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Presente, Chet. Okay. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Okay, thank you. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla Maria Ayala de Vázquez. Present. Okay, there we are. I'm seeing Jorge over there, right? So, Jorge uh, Antonio Present Feliciano teacher. Rivera. Okay, I will check you in. Thank you very much. Okay, people, we're going to start now because, well, as I, was, uh, as I was saying, in honor of punctuality, right? And because you are punctual, so we have to start now. You, Lisa, uh, I reported your problem about the, the platform. Uh, I don't know if you could access. Pudo accesar, you, Lisa? Yes. <clears throat> okay, thank God. Thank God everything is okay mm -hmm. now. There we are. Okay, so now, a ver, ¿quién recuerda? 
¿Qué es lo que estábamos viendo ayer? Who remembers what were we studying yesterday? Yesterday, uh, mission and vision of the company. Excellent. And what is the form, uh, the form of the verb that we use in the mission and the vision? Yes, it's to be and to become. Okay, those are examples of verbs. Infinitive Excellent. Form. The infinitive form. And how is the infinitive form formed, by the way? Um, how, how is it formed? ¿Cómo se forma el infinitivo en inglés? Preposition to. Mm -hmm. Excellent, plus the base form of the verb, right? Okay. Excellent. So let's see some examples about um, uh, of verbs that we can use uh, in a mission and a vision. Okay, just let me go there and I want to share this. Just examples of some to verbs. make <clears throat> to make mm -hmm. to be to be excellent to become. Okay. Action, action verbs, yes. These are some examples, okay? These are some examples of verbs that we can use when we are writing or creating a mission or vision statement. And let's remember what is a mission. Let's remember what is a mission. What is a mission statement? Do you remember? Mission is to be, why? Okay, it answers the question why, or it's the purpose, right? It's the purpose. So I'm going to write here for you to remember okay the mission is it answers the question why okay <clears throat> why okay and for example we were uh having these examples yesterday like this ones right the missions we had here okay to be the most customer centric company in the world, for example, right? Why do we exist ah, to be the most customer centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online, et cetera, right? So for example, letter C, to bring inspiration. So let's go back and let's see the verbs we have in this list as examples. For example, we form the two ah, ah. plus a verb to say the purpose, the purpose. For example, to send, to give, to bring, to inspire, to provide, to make, to satisfy, to work, to promote, to support. Okay, these are action verbs, right? These are action verbs. Now, let's see this ones. Okay, let's see these other list. These are used to show direction. Okay, so I'm going to write here, vision answers the question. Where? Do you remember? Excellent. Where, where, because uh, we want to state in the vision statement where we want to be, where we want to sim uh, in the near future or in a period of time in the future. For example, to become, convertirse, right? to become, to be. Uh, to determine, determine, I'm sorry, to determine, to encourage, to drive, to direct, to get, to envision, to follow, okay? These are not all verbs of action, right? They also 
um, show passion also, right? Not only action, but passion. Entonces, ahorita re, recapitulando, tenemos difer eh, las dos formas del infinitivo, pero un infinitivo <coughs> como tal en general está compuesto por to más el, el verbo en su forma base. Aquí ustedes en estos listados miran la forma base del verbo, ¿verdad? Aquí en este infinitivo que lleva la partícula to, no vamos a conjugarlo, ¿verdad? No vamos a utilizar la tercera persona, por ejemplo, no vamos a decir to sense, ¿verdad? No, ahí no entra. No vamos a agregarle ing tampoco, ¿verdad? Solo es la forma base del verbo más la partícula to. Estamos identificándolo ahorita, ok, pero entonces, ¿cómo lo utilizamos? How do we use the infinitive verbs? Uh, how do we use this? Ok, we use the infinitive to show purpose and we use the infinitive to show direction, ok. Ahí recapitulamos la clase de ayer. Ahora veamos en ejemplo, ¿ok? ¿Cómo queda esto entonces? ¿Ok? ¿Cómo mostramos propósito? ¿Cómo? How do we use this? For example, here. In everyday life, we use the present tense, right? In everyday life, when you are talking about the activities yet that you do every day as a routine, for example, then you use the present tense and also you show why do you do some actions, right? For example, I leave home at 6 a.m. to get to work on time. So. Why do you leave home at 6 a.m.? Ah, I leave home at 6 a.m. to get to work on time. Ah, here I'm showing a purpose of leaving home early, right? Entonces, para mostrar el propósito de una acción, vamos a utilizar un infinitivo. Veamos acá. Aquí tenemos la forma base, que es la acción, ¿verdad? I leave home at 6 a.m. Why? To get to work on time. ¿Ok? Veamos el número dos. Let's see number two. I drink coffee to stay awake late sometimes. ¿Ok? I drink coffee, that's the action. ¿Ok? That I do. But let's see the purpose of that action. I drink coffee to stay awake. Para estar despierto, ¿verdad? Yo voy a tomar café para poder quedarme tarde algunas veces, ¿verdad? I drink coffee to stay awake late sometimes. Hay un propósito. ¿Cómo se expresa? Con un infinitivo. ¿Dónde está el infinitivo? Acá. To stay. Ok, number three. She cooks a special meal to celebrate her husband's birthday. She cooks a special meal to celebrate her husband's birthday. Ah, ¿cuál es el propósito de cocinar una cena, una comida especial? Por el cumpleaños del esposo, de exactly. birthday. Exactly, exactly. So, the purpose is to celebrate, okay? To celebrate. Let's see number four. We post a weekly report to motivate our sales team. We post a weekly report to motivate our sales team. Okay, let's see what is the purpose of this report. Motivate. To motivate, okay. What is the purpose? To motivate. We use okay. to here, okay, because we are showing a purpose. Number five, they go to the library to do a research. Okay, they go to the library to do a research. Why do they go to the library? They go to the library to do a research, hacer una investigación, right? They go to the library to do a research. What is the purpose? To do, right? Mm -hmm. To do a research. 
Ok, esto es respondiendo la pregunta why, ok. Veamos estos otros que están acá. Son otros cuatro ejemplos, ok. Ahora, veamos que estas las podemos convertir o utilizar un infinitivo en vez de usar el because. Veamos aquí. Número uno, number one. A ver, ¿alguien quiere leerme la número uno o pedimos nombres? Me. Ok, go ahead, please. She wears a red dress because she has a party. Excellent. Why does she wear a red dress? Why? For, for the party. Because, 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 si yo pregunto why, la respuesta es because, because ¿verdad? Yeah. Entonces, because she has a party. ¿Ok? Pero también podríamos responder en una forma más inmediata y más certera, por decirlo así, diciendo to go to a party, for example. To go to a party. ¿Ok? Y ya cambiamos el because por un to, ¿verdad? Por un infinitivo. To go to a party. Y lo hacemos más cortito, ¿verdad? En inglés siempre andamos procurando hacer todo más pequeño. Se han fijado que usan siglas para todos, apóstrofe para todos, short words para todo. Hay una forma más corta de decir las cosas, ¿verdad? Entonces, esta es una forma, ¿ok? Puede contestar correctamente diciendo because, no hay ningún problema. Pero también puede utilizar eh, un infinitivo, ¿verdad? Y no es problema. Ok, vamos a ver. Number two, Jorge, can you read number two, please? He bright lunch because he's saving money. Ok, is there any other way to say this using uh, an infinitive? A ver, tratemos de decirlo usando un infinitivo ahí. ¿En dónde iría el infinitivo? En vez de because, ¿verdad? Because. Ajá. Uh, uh -huh. lunch. To saving money. To saving okay. money. Okay. Good point. Pero recordemos que cómo formamos el infinitivo. To y la forma base. Eliminamos el ayuda. To save, ¿verdad? ¿verdad? To save. Exactly. To save money. Okay. To save money. Ok. Veamos número tres. Sonia, can you read number three, please? Ok. Alexia typed in a password because she wants to access an online class. Excellent. So, how can we say this using an infinitive? Uh, en lugar de because. Exactly. Uh -huh. uh, wants. Ahí ya uh, no necesitamos decir want. she want. Ahí ya no lo necesitaríamos. Toda uh, esa frase se iría because she to wants. Ask, to access. Exactly. To access. Uh -huh. That is the purpose. Ahora, existe otro errorcito por aquí. ¿Alguien me puede decir un errorcito que hay por aquí en la número tres? The verb is in the base form. Exactly. So we have to add letter S because we are talking about... Ah, pero no lo puedo modificar aquí en este momento. Lo vamos a poner como un textito. Ok. She types. Alexia. Perdón, voy a moverlo un poquito más. Alexia types in. Ok. Types in. Acuérdense que es tercera persona. Alexia es she. Entonces le tenemos que agregar la letra S, ¿verdad? Alexia types in a password. Why? To access an online class. Ok. Ahí entonces eliminaríamos toda esa frasecita because she wants, right? 
¿Sí se va entendiendo? To access an online class. Teacher. Tell me. Eh, sinceramente, no estoy entendiendo. Ok. Ahorita estamos hablando del de infinitivo. El infinitivo para mostrar propósito. Entonces, para mostrar propósito de una acción que nosotros realizamos, en vez de decir respondiendo de esta manera, because, lo hacemos más corto usando un infinitivo para expresar el propósito de la acción. Entonces, Acá tenemos, eh, estas cinco que estaban acá era para mostrarles, ¿verdad? La acción y el propósito. La acción y el propósito con un infinitivo, ¿verdad? Entonces, como el infinitivo, o oh, perdón, la misión responde a la pregunta why o un propósito re responde a la pregunta why o un por qué de hacer tal acción, entonces, vamos a utilizar en vez de because, un infinitivo. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Cambiando esta respuesta de because por un infinitivo. Una forma usando un infinitivo. ¿Hoy sí? Ok. Vamos a ver entonces la número cuatro. Can you read number four, please, Kenny? Mike is preparing the documents because he has to complement the process. To complete, okay, to complete. Complete, to the complete process. the process. Okay, entonces, haciéndolo más corto, en vez de decir because he has to, entonces vamos a decir solamente. To complete, to complete, complete. the process. Exactly. Y ahí estamos. Eh, Quiere decir entonces, teacher, que en esa, eh, en esto que estamos haciendo, implícitamente ya va, eh, como decirle, la persona, to complete the process, o sea, completa los procesos. No hay necesidad de, 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 de decir el nombre de ella, y qué, por qué lo está haciendo, ¿no? A eso se refiere. Sí, haciendo más corta y uniendo esas do dos oraciones en una sola. ¿Cómo la vamos a unir en una sola? Vamos a completarla aquí para que lo visualice, José Mauricio. She wears a, dr a red dress to go to a party. Ya hicimos una sola oración. Aquí es una oración que tiene dos oraciones en ella, ¿verdad? Aquí ya es una sola oración. Ya dijimos toda la idea la acción y el propósito en una sola oración. Ya no necesitamos decir la persona nuevamente. ¿Ok? okay? Bien. Sí. Vamos a ver esta cómo, cómo sería ya completa. Y... Uh -huh. Mike is prepared. How do you say... Uh -huh. The document to okay. complete. Excellent. So let's see, number three will be Alexia. Types. Aquí el verbo completo es type in. Okay, entonces types in. A password to access an online class. Aquí no le puse los números y se ve un poco. Vamos a ver. Una, two, three, and four. Ok. Entonces, de dos oraciones que contestan el why, ¿verdad? Hacemos una sola. ¿Cómo? Uniendo con un infinitivo. Sustituimos toda esa parte de la gran oración en un infinitivo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí?
Yes, okay. teacher. Okay, thank you very much. So now, veamos entonces cómo respondemos a where, okay? Where, usando los infinitivos. O, por ejemplo, en una visión, ¿verdad? Y esto, que sería una vision statement, okay? For example, in our everyday life, we have purposes and we have desires or we have wishes, right? So sometimes uh, we do an action, okay? To become in something else, right? Or to change the things into different things. So we could say that we want to be in a different place than the place that we are now. For example, to get a new job position, for example, to, uh, to learn a new language, to travel, okay? So, but that's in the future, okay? That's in the future. But let's see uh, here in these examples, okay? And using also the examples of the verbs that at the beginning we listed, okay? So let's see number one. I'm going to read it first and then I'm going to ask someone else to read. I envision to become a doctor in one more year. Mm. I envision to become a doctor in one more year. Okay, where do I want to be? Okay, where do I want to be? Where? I can see myself in one more year, okay? Being a doctor, okay? Being a doctor, okay? So I envision to become a doctor in one more year. We are setting a period of time here. Sometimes we don't set periods of time, okay? Así que lo importante acá, Tal vez no es el periodo de tiempo en lo que usted quiere llegar a hacer algo o convertir, <coughs> convertirse en algo, lograr algo. Eh, tal vez no es el tiempo lo importante, ¿ok? Sino los valores que se usan, las formas, los recursos, etc. So, pero en realidad estamos expresando expresando el deseo de estar en, ese, en esa posición o en ese lugar. Lugar, nosotros en español nos, ref, nos refiere nuestro cerebro a algo físico, ¿verdad? Pero en realidad no es solo algo físico, también puede ser un estado, ¿verdad? Un estado, un cambio a un estado, también es where, ¿ok? Vamos a ver. Number two, number two. Jose Mauricio, can you read number two, please? Of course. Sure. They want to be the most important importer in the region. 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 Okay, mm -hmm. thank you. Okay. They want to be the most important importer in the region. Okay. So, where do they want to be? Where? Uh huh. Being the most important importer. Okay, at this moment, maybe they are just importers, but not the most importers, right? But the most important importers in the region. So mm, we could see they are envisioning, envisioning that they want to get that place. Okay, they want to get that place. What's the place? The first place in the region. Okay, so that's answering the question where. Okay, so number three, number three. Marielos, can you read number three, please? It rise, it company to uh, determine, determine, determine the best quality in children clothing. Clothing, okay. So drives, okay, drives, and then, right. uh -huh. and, th and then to determine, to determine. Mm -hmm. Okay, so we, we see one action here, 
uh, directioning or um, giving the way to get a place, okay? So it says to determine, that's the place they want to be in the best quality, right? In the best quality of children clothing. Entonces, esta compañía está realizando una estrategia que esta estrategia quizás sería it, ¿verdad? And drives, quiere decir en este caso, lleva a o conlleva, ¿verdad? A esta compañía a determinar, a determinar la mejor calidad de la ropa de niños, ¿verdad? Ok, aquí tenemos un, una dirección, llegar hasta tener esa mejor cualidad. Ok, is there any question so far? Is there any question so far? No. No questions or yes questions? <laughs> No questions. No questions yet. Okay. So let's see these other examples. Okay. These are some other examples. Okay. So let's read number one. They merged to establish an accurate positioning in the stock market. Okay. To establish an accurate positioning, positioning, uh, positioning, it's giving us the answer, right? Where, right? Where they want a place in the stock market. They merged, se unieron las dos compañías, ¿verdad? Se unieron para establecer un mejor posicionamiento, ¿verdad? En el mercado, las dos compañías, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el where they want to get accurate positioning, right? Accurate positioning. So let's see, to establish will be the infinitive showing where do they want to get? Where do they want to get, okay? Where do they want to get, okay? So number two, the employees aim to take the company to the next level. The employees aim to take the company to the next level. ¿Cuál sería el lugar acá? ¿Cuál sería el lugar? Or the place. The next level. Correct. The next level. Mm -hmm. ¿Y cuál es el verbo que está mm -hmm. mostrando esa dirección? Level. Take. Okay. Take. To take. Okay. To Take. To take. Yeah, to take. Even though, even though we have one verb before, right? Because this verb, aim, aim, okay, como el objetivo o es su propósito, ¿verdad? Eh, tenemos acá como una acción, ¿verdad? Una acción para llevar hasta el siguiente nivel. Muy bien. So, number three. Ileana, can you read number three, please? Uh, it drove this company to determine, no sé. <laughs> okay. The uh, and children clothing. <laughs> okay, Ileana, don't worry, don't worry, but we were talking about the next number three. Ahí no le expliqué yo. Aquí estamos en este tres. Ah. <laughs> Lea, can you read this one? Así tranquila, tranquila, vamos a ver. Ok, we are common, common in, committed, commit, we committed are to transform the ecosystem in a safe place, safer place, safer mm -hmm. place. Pay for place. Excellent. Okay, so here they are showing where do they want to take this uh, commitment, right? Or this company. So they want to transform 
the ecosystem in a safer place, okay? This will be the place, yeah? Ecosystem in a safer place. The safer place is like the goal, right? Is the goal or the last place they wanna get. Okay, is there any question about how to use the infinitive showing purpose and direction? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, vamos a terminar este tema, ok, de esta manera. Nos vamos a ir al manual, solo para finalizar este tema y poder comenzar el del día de hoy, ok. En nuestro manual tenemos este cuadrito, this box. In this box, we have an explanation of how to use the infinitive, okay? How to use the infinitive, okay? Y estábamos viendo alguna lista, vimos la lista de verbos en los que mostrábamos dirección y propósito, okay? Nos vamos a ir a ver en la página que vimos el día de ayer, ¿verdad? Tenemos algunas eh, uh, misiones, ¿verdad? Algunas misiones y visiones, porque en la, en la conversación también había una visión. Ok, y nos hacen una pregunta. Esta pregunta que está acá es muy importante. What verbs are used to write mission and vision statements? What verbs are used to write the mission and vision statements. Vamos a ver en el ejercicio dos y tres, in the exercises two and three. Okay. Then, for the mission we have? A ver todos. To make. Excellent. And for the vision we have? To become. Excellent. To become. So we're talking about action or purpose, right? And direction or passion also, right? or wish, right, or a wish. So let's see number three, okay? To be, to bring, to inspire. Okay, ya vimos los verbos que tenemos en estos dos ejercicios. To be, to be, to bring, to inspire. Okay, vamos a ver entonces en la cajita. Okay, to make, to become, to be, to bring, to inspire. O los tenemos solitos, así eh, como podríamos decir, a veces le dicen el infinitivo chulón como make, become, be, bring, inspire. ¿Cómo no, lo tenemos? It's two plus verb. Excellent. So, forms that consist of two plus the base form of the verb are called infinitive. Okay, that's what we were saying, right? So we are just finishing this reading this box. And infinitives are used to express purpose, like in mission statements. For example, este eje se lee, for example, okay? Why does the company exist? Why does the company exist? Ah, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Why? To bring, okay? Then infinitives are also used to express direction like in vision statements. For example, where is the company going? Where is the company going? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020, okay? Ahora veamos entonces, después de haber leído esto, vamos a leer estas seis oraciones que están acá, ¿ok? La número uno es el ejemplo, pero veamos la instrucción. A ver, leamos la instrucción. What do we have to do here? We have to correct the four mistakes related to the use of infinitives. Tenemos que corregir los cuatro errores que están relacionados, ¿verdad? 
al uso de los infinitivos. Vamos a ver. Dijimos entonces que va to plus the uh, verb in the base form. Ok, veamos entonces acá. Number one. A ver, it is Janet. Can you read the example? The number one, please. Read it. Uh, uh, can you please? La, okay, leer la primera oración. Yes, please. And that's the example. Mm -hmm. Okay. Our vision is become the number one province of office supply in San Miguel. Okay, our vision is, el error sería que no llevaba to, ¿verdad? Two. Mm -hmm. Entonces le agregamos ahí to. Ahora, leamos la número dos, Estela. Can you read number two, please? Okay, our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction wor workers wherever they are. Okay. Is there any mistake in this sentence? Hay algún error ahí? Is. En donde, ma'am? En donde? Eh, is, o sea, tengo la palabra, no. This one? Mission is. Is to. <clears throat> To, but right. I, I think to, ta, to ta, taste, tea, how, how, is, how do you pronounce? Tasty? Tasty. 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 Ok. ¿Miran algún error o está correcto? What do you think? Is it correct it's, or is it correct. incorrect? It's correct. It's correct. It is correct. Yes, it has the verb in the infinitive form using to, right? Our mission is to provide, okay? Then I think it is okay. So let's see number three. Guadalupe, can you read number three, please? Wait, I to be the number one clinic should be pro, pro, provider. Provider for Financial institutions. Institutions. Ok. La voy a leer nuevamente y después la lee nuevamente, Guadalupe. We aim to be the number, I'm sorry. Uh, we aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. Ahora léamelo usted, um, Guadalupe, por favor. Es que usted se le ve tan fácil. A ver, va, we, vamos despacio. We aim to be the number one cleaning service pro, provider. Pro, provider for financial institutions. 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 Ok, great. You did it better. Excellent. So, okay, so is there any mistake here, guys? What do you see? Is it correct or is it incorrect? Correct. 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 Okay. Okay. Nice. To be. Excellent. To be. We are using the infinitive, uh, using the two, but plus the base form of the verb. So number four, Carla Raquel, can you please read number four? We exist to bring bringing telecommunication solution for bushing in rural Areas. Okay, okay. So, is it correct or is it incorrect? Is it correct to bear is bring, not bringing. Correct. correct. So, we have to, to we have to uh, one <clears throat> cross this like this. <laughs> Doesn't let me, it doesn't allow me here. Okay, so it's not 
bringing, right? It's not bringing. It is, we exist to bring, okay? No lleva ing, solo es la forma base del verbo. Okay, we exist to bring telecommunication solutions for businesses in rural areas or areas. Okay, let's read number five. Number five, please, Jessica del Carmen. Read number okay. five. We envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Excellent. So is it correct or is it incorrect, guys? Incorrect. It is incorrect. Why? Don't have to be. It doesn't have to be. To be. Mm -hmm. Le falta el tú. Yeah. yeah. Two is missing, okay? Two is missing. Oh. Pero se fue encima. <laughs> Lo atacó. Vamos a ver. <laughs> to be. There you are. We envision to be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Okay. Number six. Number six. What do you think? Is it correct or is it incorrect? Everybody incorrect. reading. Incorrect. Incorrect. Can you tell me why? Incorrect. Becoming. Become, no becoming. Excellent. Become. Excellent. So it is not ing. Okay. Only letter e. E. Okay. Become the most preferred hair salon for adolescents. Okay. Okay, people, so now it's your turn because the activity from yesterday, we couldn't do it because, or for, you know, we tried, but uh, we didn't have enough time to do that. Entonces, nos vamos a ir al breakup room y ustedes van a buscar en Google, okay, una misión y una visión de una compañía famosa, okay, de una compañía grande, yeah. La buscan y luego cuando regresemos, pues la platican, la miran, definen cuáles son los infinitivos que hay ahí, ¿ok? La comprenden, la discuten y luego cuando regresemos, la exponen, ¿ok? La comparten con nosotros. Bien, vamos a irnos. En inglés, o sea, que nada más vamos. Yes, Perdón. English. <ríe> yeah. Yes. Sí, teacher. es como eh, hacer un resumen de lo que nosotros vamos a, a leer en el internet. Uh, not exactly a resumen. Es que ustedes van a ir, van a buscar la misión y la visión de una compañía. Grande. Decirlo igual, solo que en inglés. Exactamente, exactamente. Okay. Solamente la misión, la visión. Y miran ustedes los infinitivos que tiene dentro de. Ok, ahora también hay otras formas de escribirlo, ¿verdad? Más motivadoras como en un lenguaje más coloquial, pero tenemos que aprender la base primero y la base es esta, ¿ok? La base es esta. Entonces, vamos a ver. Nos vamos a ir a los breakout rooms and uh, con su compañero. Ok, vamos a hacer así. Los voy a asignar, asignar uh, que ustedes escojan la sala donde quieran trabajar. Ok, les voy a permitir que ustedes seleccionen la sala en que quieran trabajar y por favor que sean quizás no más de cuatro. Ok, no más de cuatro en cada grupo. Ok. Solo déjenme ir acá. Ok, ahí estamos. Ahí les llegó una invitación y ustedes escogen qué sala quieren. ¿A dónde, teacher? Que yo no he recibido nada. ¿No les ha llegado todavía? No, we don't have it. No, teacher. 
Todavía no. O, ahorita acaba de caer. Hay Hasta cinco ahorita salas. acaba de entrar también mi lista aquí. Uh -huh. Ok. Ahí estamos. Sí. There are five rooms. Pero ¿a dónde cae? Porque a mí no me cae nada. En la <ríe> pantalla. Como de... En la Ajá, que le tuvo ahorita. que haber salido Ajá. como, como un, un pop-up. Exactly. Un pop-up. Oh, dice flash sala de grupo reducido. Yes. There. Uh -huh. No me sale, ticha. Váyase abajo donde está, eh, eh, si está en español en su sistema, dice grupos reducidos y abajo le tiene que estar haciendo como en rojito. ¿No le sale en el menú abajo? A mí no. Eh, ah, sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Gracias. En el menú abajo. Vale, entonces, ¿sabe qué? Uh, Guadalupe, revise también. Si yo en, no puedo que me, que me agreguen mejor. En los, tres, <ríe> en los tres puntitos donde dice más, revise si le sale ah, ahí. Sala de grupo reducido, ahí. Exacto, ahí. ahí. Ah, hoy sí. Ok. Y tengo que seleccionar a alguien, teacher. Eh, usted, no, la sala. La sala que usted ah, quiere estar. Lucía. Hello, tell me. Hello. ¿Puede compartir pantalla para compartir? No se puede tampoco. No. no. Oh my God. Bueno, voy a regresar a la, a la sala principal. Es el internet teacher. Sí, yo creo. No, es sí. que fíjense que como han hecho cambios de, uh, de lo del Zoom. Oh. Entonces quedan algunas cosas predeterminadas, no, no, no de la compañía. Entonces uh -huh. yo no lo he cambiado oh, porque no okay. me activaba la, la opción. Veamos ahora si hoy puedo hacerlo. Entro. Deja de este lado, permítanme. Ahora sí. ¿Prueben ahora? Sí, ahora sí. Ok. Sí, ahora sí. Ok. Thank you very much. Thank you. Ok. Ok, see you there. Innovative retail. Innovative retail. Pero en la traducción dice en la misión superar las expectativas de nuestros clientes brindándoles la mejor experiencia. Ajá, bien extraño. Nos quedamos con esas. ¿Qué dicen? O buscamos otra. Busquemos otra, tal vez sí. Nos aparece diferente. Ajá, busquemos. Otro que sea así bien famoso. Es cara que está en la tapa. This meeting is being recorded.
que genere valor económico. Perdón. Que genere valor económico. Que genere valor económico. Ok. Social y ambiental. Ese es el más largo. Social y ambiental. ambiental. Eh, yo, es más largo, pero yo siento que lo dejemos hasta ahí, ¿verdad? Sí, para mí que sí. sí. Simplemente lo que tendríamos que hacer aquí es... Eh, traducirlo. Traducirlo en pocas palabras. Que sí, teacher. Hello. Ahora, sí. Ahora, sí, sí yes, tendríamos que... Yes, because it has to be in English, yes. Exactly, yes. exactly. Eh, tendríamos que colocar lo que estábamos hablando, lo del tú. Lo del tú, ¿verdad? Exactly. Uh -huh. Exacto. Entonces. No. Ahí está. Sí. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No, but it's very good. I feel a big change. Be a Esa es la visión, ¿verdad? Yes, la visión. And the mission is Entonces vamos a, decir, vamos a llegar hasta donde dice ambiental. Ambiental. Copiémoslo entonces. Vamos a ver. No, me quito no, lo que estoy compartiendo. Ahí está. Vaya, vaya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Our company mission is to organize the world. Information to tell it to that. Hágalo bien, Universal. que la teacher nos está observando. Universal. <laughs> Universal <laughs> so that right. um, useful that that, that, that with way. Three. where three did you find three. this mission what, what uh, company mission statement is this one Google Google yeah okay why don't you go to Google google.com and write um, mission of Google. And then you just translate the page and then you are going to have the um, mm, real words that they are using, okay? It could be similar as what you are doing now, but in the site, okay? Así, en el sitio en donde lo encontraron, ahí ustedes le pueden dar la opción de traducir para no tener que usar el traductor de, de Google acá en este. Ok. Ok. Para que así to, tengan todo el panorama más amplio. Ah, ok. Teacher, ¿no puede decir cómo se pronuncia la última palabra? Aquí, teacher. Where, 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 perdón, where? perdón, compañera. Tell me. ¿Pero ¿No fue la teacher? No, here I am. No. I'm still okay. here. Uh -huh. Aquí, aquí lo encontré. ¿Dónde le damos eh, eh, traducir? Acá, esto. Ok, vamos a, a este. Ajá. Ok. Aquí. Pero miren, si aquí lo tienen en inglés. Ajá, de un solo también se puede buscar en inglés. Yes. De Google en inglés. Yes, of course. So, if oh. you just write, en vez de S, una letra S, escríbale dos letras S. Uh -huh. M I S S I O N. Uh -huh. Y cambiamos, ajá, y cambiamos el orden. Google Mission. Okay. Google's Mission. 
um, en vez no de la veo Google, teacher. Ok, en vez de Google al final, pongan Google al principio. Ah. Aquí. Ok, there you are. Ok, ahora póngase acá, va, póngase aquí en esta, no, pero no me pueden ver ustedes el, um, digamos, ustedes se ponen a un ladito y con el clic derecho les tiene que aparecer eh, tran, tran, oh, oh, Aunque aquí aparece esta, ¿será? Mm, esta? Perfect, perfect. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. No, no aparece. No. Pero vaya de regreso a la búsqueda, vaya de regreso a la búsqueda arriba en Google Mission. Ahorita. Ajá. Póngale ahí en Google Mission. Uh -huh. Statement. Después de Mission, póngale Statement. Esto. Oh, there you are. Uh -huh. Ahí está. There you have it. Uh -huh. Oh. Ahí está. Google Mission. Mission. Uh -huh. Organizer, the world information, and might make it universal. Accesible a use, use, useful. Okay, it says to organize, to organize uh -huh. the world's information and make it universally accessible and useful. Esa sería la misión entonces. That's the mission statement. That's the mission mm -hmm. statement. Yes. And you can find the vision statement too. In the same way, you can write just instead of mission, you write vision and then you will find it. Okay. 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 I'm Thank going you. to another room. So continue. Gracias, teacher. Okay. Lucía. No le cayó la invitación, Lucía. You have to activate your audio. Sí, no, no encontré dónde poder conectarme y en eso que se me descargó el celular. Ok, bien, entonces vaya abajo donde dice sección de grupos o... Eh, grupos compartidos o reducidos, creo que dice. Pero ¿en qué lo voy a encontrar? En los tres puntitos abajo donde, ¿Donde está dice el... más. Ajá. Ajá. Ahí solo me aparece chat, configuración de y levantar la mano. Ah, no. Entonces, ¿está en computadora o está en no. algún... En el celular. Oh, ajá. Entonces, donde dice... Uh, dice sección de grupos por ahí. No. ¿Dice grupos reducidos? No, ¿Sala? solo me dice chat, chat, configuración de y levantar la mano y luego los mods que están. Ok. okay. No ha logrado entrar a ninguno de los no, grupos, ¿verdad? No, no. Ok, ok. Entonces yo la asigno acá. La voy a asignar a un grupo. Va a ir a la sala 2, ¿ok? Ok. Room 2. Uh -huh.
pasted in trends and affordable price. Okay. Sarah's mission offer our customer the products they need and want, sharing the passion for sustainable fashion among, among a wide group of people from different cultures, generation and social state. Sarah's vision to be a leading company in It was easy, right? Just to find out our, a mission and a vision of any company here. And we just wanted to see how do they use the infinitives when they create, when they write the statements, right? Okay. Teacher, the list. Thank you very much. This is what I was just preparing the list here. Thank you. Okay, so I'm going to call the roll and then we are going to start expositions. Okay, so Carolibe Chavez Reyes. Present teachers. Okay. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. Ok. Uh, José Mauricio García Hernández. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Sure. Not yet, right. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Simply sure. Okay. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena, perdón. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Okay. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Okay. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Yulisa Raquel Cruz García. <coughs> Present. Okay. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay. Thank you very much. So we continue with the sharing here. 
Ok, vamos a ver. A ver, déjenme ver. Group number one, Jessica del Carmen, Jorge, Carla María, Lucía, and Marielos. Please start your sharing. What is the company that you cho chose? The company uh, Sara. Okay. A ver, ¿quién va a decir la misión? ¿Quién va a decir la visión? Eh, comienzo yo con la visión y si gusta alguien de mi, del equipo continúa con la misión. Okay. Okay. Sara's vision. To be leading company in the manufacture, marketing and distribution of clothing, which can reach customers around the world by providing then why different designs and fashion according to the taste and trends of Trend at affordable price. Okay. Okay. So, who is going to say the vision? Uh, Sarah's mission offer our customers the products they need and want, sharing the passion for sustainable fashion among a wide group of people from different cultures, generation, and social status. Social. Estatus, estatus. No okay, estatus. Estatus. Uh -huh, estatus. Okay. Okay, but well, we say status, right? Status. Okay. Uh, sustainable, sustainable. Okay, so uh, guys, for example, Carol, Estela, Guadalupe, Jose Mauricio, Lisette, uh, can you guys tell me what were the verbs that they find uh, found out? ¿Me pueden decir ustedes el grupo, el que es, acabo de leer? ¿Cuáles eran los verbos que encontraron de lo que ellas dos dijeron? No cachamos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. El grupo que hizo la misión de Sara. A ver, tell us what are the verbs, the infinitive verbs you found out. To be. Ok. To be. Mm -hmm. And the other was to be too. Marielos, ¿cómo empieza la misión? De Sara. Offer. Offer for customer the product. Okay. They need and uh -huh. want. Okay, so we could say to offer too, right? To offer. To offer and to be. So what's the purpose? To offer the uh, best products, qualities, and et cetera. And the other was uh, to be the uh, new and trends and, and what was the other word that you said? At the end, affordable price, in, uh, prices, right? In affordable price, prices. Okay, thank you very much, guys. So now we are going to listen to Estela's group. And Mauricio's group, okay. What company did you choose? Uh, our group's choice, the vision, ambition, the Coca-Cola. Okay, there you are. So who's going to say the mission? Uh, the mission, to satisfy our virage consumers with excellence. <clears throat> okay, to satisfy, very good. Okay, so let me see in the group here. Who else is there? Lisette, can you tell us the vision? Uh, please activate your audio. Sorry, I, I can share the picture. Can you? Yes, I can. Yes, yes, you may. Share okay. the picture. Okay. <sighs> okay. To be a total be be beverage, 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 leader, and journey 
sustainable economic, so, social and environmental value, managing innovative and winning business models with the best employees in the world. Okay, so it includes everything, right? Because it's including also the values in that statement. For example, it says with the best employees in the world. We are going to see that topic uh, when we practice some other vocabulary. But at the moment, I think this is a very, uh, uh, very good example to see, to be, to be, right? Yeah. To be. Mm -hmm. okay. What do they want to be? A total beverage leader <laughs> imagine the top right and of course they are right they are but let's continue then thank you very much you 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 can stop sharing thank okay. you okay now the last group but not less i think it was um it is an iris and Carla and Yulisa. What is the company that uh, that you were doing um, your research? Or Google. Okay, go ahead, please. What's the mission and what's the vision of Google? Google mission is to organize the world's information and make it universal, accessible, and use, use, user. That is why search might it easy to discover a broad range of information from our white, easy, varied, okay. or source. Okay, so uh, is it uh, I show to organize the information. It's, it was the first uh, part, right? To organize the information. Okay. Okay. And then you said something like variety of something. Okay. For, for all the users, it says for all the users, right? Okay. So, Guys, what was the uh, infinitive verb they used in the mission of Google? To organize and to discover. To organize and to discover. So what's the vision? What is the vision? Thank you. Okay. It is Marina. <laughs> you knew that I was going to say your name, right? <laughs> You call me, you call me, teacher me, teacher me. I want to. Okay. <laughs> there you are. <laughs> es un poco mm, difícil porque es que está eh, como le es, mm, es bien extenso lo que encontramos de, de visión. Okay, but just the first part, okay? Just the first part, uh, maybe, that maybe it's like a summary of everything, right? The first sentence. Okay, and it says, offers its users free access to Google Maps and provide navigation, um, da -da 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 social media. Activities or they common. Hasta ahí. Mm -hmm. No, because we have to to find out what's the future they want, right? What's the future they want to get? So, uh, abajo es eh, segundo eh, trope. Uh, okay, vision, creating vision for social media. Uh -huh. eh, for social social media, which is integral in the form and and all of the aspects of film, of, of live, algo así. Creo que hasta ahí llega, es, sería la visión. Uh, of life. Of life, ajá. Vamos a ver. The thing is that here they are uh, 
integrating all the companies they, they've got because they have a lot of companies in one, right? Google is just a brand and they have different uh, enterprises in there. So for example, Google's Android phones, then they have Google Maps, then they have uh, other kind of branching. I mean, any branch, right, that they have. Uh, but if you see, this is part of Google's visions of a future where cars drive themselves, right? And me la quitaron, I was reading. <laughs> okay. Siempre con la visión, la visión lo que tenemos que, porque es un gran statement, porque está incluyendo a todas sus compañías, no es solo una visión solo tal como uh, only one. Uh, company, right? Es como que cada dependencia debería de tener su propia uh, misión o, y su visión, ¿verdad? Pero así como dice ahí, esta dice es parte de eh, la visión de Google, de un futuro en donde los carros se manejen ellos solos, and the people can participate in more productive activities during their coming, and uh, etc., right? And then they say the points that they want to get or the places that they want to get. It's not only one objective over here, okay? No es solo un lugar objetivo porque son diferentes compañías, okay? Mm -hmm. Of a future mm -hmm. where cars drive themselves and people can participate in more, etc. And then they are explaining that they have a new company like uh, Calico, it says over there. <laughs> Okay, and then it says, which is focused on creating a healthier future for all mankind. O sea, es extensamente eh, a toda la humanidad, ¿verdad? O sea, no solamente un, un segmento, ¿verdad? De la población, sino que es para todo mundo. Así como decía la misión, la, la creo, misión, donde decía... Um, uh, for all users, all users, it includes all, right? Okay, thank you very much, girls and guys, I'm sorry. And okay. then we are going to continue with the last group. It was um, Iliana, Julio Cesar. Hello, Julio Cesar, welcome. Kenny Cuellar, Marta Lidia, and Sonia Evelyn. Okay, go ahead. What company? Uh, what company did you find? We shares um, McDonald's company. Okay, go ahead. What's the mission? Sonia. La Leo. Quiere nos ayuda. Con la misión. Ok. Eh, McDonald's mission. Statement. McDonald's brand mission is to be our customers. Favorite place and why to eat and drink. Our worldwide operations are aligned. 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 Aligned around. A global strategy called the plan to win. Okay. With center on an exceptional customer experience, people, products, place, price, and promotion. We are committed to continuous, continuously improve our operation and and change our customer experience. Enhancing, enhancing. Si hay palabras. No hay problema, no hay problema. Sí, yo sé, yo sé. Y, y si se fijan, este es como, les decía yo en cursos anteriores a otros grupos, es como un shock therapy, ¿verdad? O sea, nos tiramos de un solo al medio en donde everybody understands English, everybody speaks English, but we don't, right? But ah, so, uh, but that's the best way to learn, Sonia. Excellent, excellent. Okay, what's mm -hmm. the McDonald's vision statement? Who wants to read it from the group? Um, uh, Martita? Oh. Okay. 
McDonald vision to move with velocity to dry profit profit type 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 profitable profitable profit mm -hmm. grow okay. profitable growth and pro profitable growth growth grow. and grow. become an event whether it's McDonald serving more customer delicious foods each day around the world okay thank you very much so the verbs here what are the verbs here the infinitive verbs we find out to be excellent mm -hmm. to, to eat uh -huh. okay to eat mm -hmm. to eat to win to win Mm -hmm. mm. Mm. To dry, mm. to dry, to dry, to move, to move, to mm. move. Excellent, excellent. So now we identify this, right? Now we identify this. Thank you very much, Julio, for sharing your screen. So now we are going to continue to the next part of this class. Uh, we have only thirty minutes exactly to uh, start a new topic, okay, start a new topic. I send a listening exercise in the WhatsApp group so you can check it out and you can uh, solve that listening exercise and you will find out that it's kind of easy to identify now the infinitives. Okay, lo voy a decir todo en español nuevamente. Ahí en el WhatsApp les envié un ejercicio de escuchar, ok, ahí para que ustedes completen, identifiquen el infinitivo y completen las oraciones que están abajo, ustedes oyen lo que va diciendo y completan las oraciones, ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer luego para que ustedes vean que ahora ya identifican qué es un, un infinitivo y cómo se usa un infinitivo, ok, bien, Uh, vamos a ir a la siguiente parte. Déjenme llegar hasta ahí. Que ahora nos uh, atañe este otro tema. Ok. This is the, the topic for tonight. And the topic for tonight is how to use ING form after prepositions, okay? ING form after prepositions. Okay, by using the verb ING forms after prepositions, you will describe how your department relates to others in, the, in your companies, okay? That's the objective. El objetivo acá es que ustedes puedan hablar acerca de cómo se relaciona su, su departamento con otros departamentos en la compañía, ¿ok? Aquí expresamos cuál es nuestra eh, posición en el trabajo y cómo se relaciona nuestra posición de trabajo con otras posiciones de trabajo, ¿ok? That's the objective, how to talk about this, using ING form after prepositions. Do you know what prepositions are, right? Do, uh, I, I think we know what prepositions are because those are short words that express time and place, right? Time and place. But in esta ocasión, no vamos a utilizar las preposiciones como las hemos estado viendo, sino que nos vamos a referir, voy a reducirlo a tres. Preposiciones hay una infinidad, ¿ok? De preposiciones. Preposiciones son palabras que nos expresan el lugar, la dirección, ¿verdad? Hacia dónde. Eh, nos expresan el tiempo, ¿verdad? Nos ayudan a expresar el tiempo y lugar y otras eh, eh, áreas. Pero en esta ocasión, en este tema, vamos a ver ahorita. Um, las preposiciones for, to, and about, ok, for, to, and about, bien, 
Uh, vimos ahorita un repaso, la continuación y la finalización del tema de los infinitivos. Eh, nuestro objetivo ya lo dijimos, que es hablar de nuestra compañía y nuestra posición, eh, nuestros, los departamentos que componen la compañía. Bueno, entonces vamos a la siguiente actividad que sería Questions and Answers Activity, right? Veamos esto. What is an organization chart? What is an organization chart? ¿Qué es un organigrama? Okay. What is an organization chart? Can you tell me what is an organization chart? I think it, it can be uh, the form uh, to the empress company is, is, um, is the order for the mandos. I don't know how do you say that. Mandos. Ahí me, mandos. Me, eh, perdón, no le, no le capté mandos, dice la palabra. Sí. Las jefaturas. Ah, ajá. Uh -huh. Ok, you, you say, um, let me remember the word, exact word. Because Language. say, mm -mm. Uh, Is that no, I can see. No, 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 no. There is a, a, a specific word. Jerarquías. Yeah, yes, that. And it is like her jerarchy. Jerk. Yes. Okay. The the chart is the uh, express mm -hmm. this. Okay. The okay. Jerky. Mm -hmm. just, just let me check the the word and the pronunciation for that. Yeah, hierarchy, yeah. Mm -hmm. Hierarchy. Okay, hierarchy, hierarchy. That's the correct pronunciation, I'm sorry. Hierarchy. Okay. Hierarchy, se dice ya así. Hierarchy, hierarchy. Hierarchy. Okay. Hierarchy in the company. Yes. Mm -hmm. Yes, that's the correct word. So, yes, it's a diagram, right? Where we can visualize the uh, job positions and who is responsible for um, the people, the people, okay, in the chain, right? In the chain of the hierarchy, right? Okay, so yes. That is the relation, right? The relation between the departments and between the areas in the company. So that's an organization chart. So why are organization charts important for businesses? Why do you think that? Mm -hmm. Why are organization charts important for businesses? ¿Por qué son importantes los um, organigramas? Because the okay. company needs order and well, needs a, a leader. And if we have a, a group in whatever can uh, do or talk about a, an area and okay. this create confusion or create disorder. Oh, okay. So it's to maintain the order, right? Maintain the order. Okay. Yes. Yes. Uh, the are... activity. Uh-huh. Excuse me, you were saying something, Iris? Um, 
delegate uh, activity. To delegate, uh, delegate, okay. Mm -hmm. yes. The activities, okay, yes. And also uh, for the well being of the company, right? For functioning well. Okay, yes, and that is correct. Are you familiar with the organization chart of your company? Are you familiar? Ustedes están familiarizados con su organigrama? Are you yes. familiar yes. with the organization yes. chart of your company? Yes. Okay, so then you can see who is the chief, who is the director, who is the supervisor, who is, um, I don't know, the, um, the, CEO. the boss, the CEO, okay, yes, the CFO, so yes, uh, so if you are familiar with that, you can find out your position in that organization chart, right? Can you identify your position in the organization chart? Yes. Okay, great, great. So that's very important, right? That's very important. So now just let me go to the manual. In our manuals, okay, we have a conversation. Ahí, después de lo que vimos de la misión y la visión, Ok, tenemos un tema que lo vamos a ver después, que es core values. Ok, así que ahorita vamos a irnos hasta la página 13. Yeah, page 13. Please go to page 13. Okay, yeah, page 13. There we have a conversation. It's between Jessica and Roxanne, okay? And we are going to, I am going to read the conversation first and then we are going to practice the conversation uh, in pairs, okay? So let's read what they are talking about, okay? Hi, Roxana, welcome to REX. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica, nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see, I'll be part of the maintenance department. No está proyectando, verdad? Am I not? I'm sorry, guys. I thought I was doing it. I'm sorry. I'm sorry. Just let me. No sé por qué últimamente estoy teniendo este problema. Por lo menos el que ustedes puedan compartir ya lo resolví. Ahora vamos a ver acá. Ok, hoy sí. Hoy sí, hoy sí. There we have a Jessica and Roxana and they are talking about their company, right? Some uh, things or some information that it's very important for a new employee, right? For a new employee to know who is the boss, right? Who know to um, where or who are the nuts, right? Uh, the, the chiefs, right? So let's see. <clears throat> or the directors or the directions, right? So, hi, Roxana, welcome to REX. Lo digo así porque es como unas siglas, pero lo podemos decir, welcome to REX, okay? Hi, Roxana, welcome to REX. My name is Jessica. I'm the industrial safety manager, uh, en engineer, I'm sorry. Thanks, Jessica, nice to meet you. My department is re responsible for keeping the safety of the plant. I see, I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. 
Thank you, Jessica. I call you if I need help. Sure. Ok, hoy lo voy a leer un poquito más despacio para ir parte por parte. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see, I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay. A ver, unos 30 segunditos para que lo lean y me digan si tienen alguna duda con el vocabulario. Okay, is there any question about the vocabulary in this conversation? Teacher, short. Where is it? Sure. sure, at the end, sure. Es seguro. Claro que sí, seguro. right? Mm -hmm. Thank you. And safety? Safety. Seguridad. Seguridad. Mm -hmm. There we have two words. Keeping. 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 Mantener. Oh. Mm -hmm. I see it'll be part. I'll be part. Uh-huh. I will be, este es como, el will es un futuro, ok, yo seré parte, ok, esto va unido con be, ok, I will be, es el futuro del verbo to be. Thanks. Okay. Y, y la, la, safety, safety es seguridad. Ah, responsable de mantener la seguridad de la planta. Exacto. Pero hay dos palabras, eso le iba a decir cuando Lisette uh, con, preguntó acerca de safety too. Uh, I, there are two words, ¿ok? Hay dos palabras para decir seguridad que se refieren a diferentes campos. Por ejemplo, safety es como la seguridad industrial, ¿verdad? Como la seguridad de mantener a salvo. A alguien a, o las personas que trabajan ahí, tanto las máquinas o the place, ¿verdad? Que no vaya a haber un incendio, o sea, ese tipo de prevención, prevención de accidentes. Y está en la otra palabra que es security. Security es, es un guardia, ¿verdad? Es un guardia, un guardia que protege, exacto. Entonces hay dos. No hay que confundir. Cuando vamos a decir seguridad, como les explicaba, que usar casco y todo eso es safety. Okay. Security is with guns, right? With the pistols yes. and everything. Thank you, teacher. Okay, you. there you are. Teacher, ¿cómo se pronuncia maintenance? Maintenance. Maintenance, yes. Maintenance. Mm -hmm. ¿Y maintenance qué significa? Mantenimiento. Ok. Ok. So now, guys, I want to see, I want to hear, um, Ulysses and Guadalupe, can you please role play this conversation? 
Ok. ¿Quién es Jessica y quién es Roxana? Ok, Yulisa, you are Jessica and Roxana Guadalupe. Ok. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plane. I said in be part of the main, main, ¿cómo era, teacher? Maintenance. Maintenance. Department will be responsible to you. Right. Will it? Or great. department? It's great. 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 Uh -huh. great. great. Great, all departments work together, but the maintenance chief is charge of direction to the department. She will be responsible to him. Thank you, Jessica. May, may you call you if they help? Sure. Okay, may I call you if I need help? Okay, very good. So now guys, do you see here, uh, I want you to notice something in the words that are in bold here. Okay, las letras en negrita, veamos. Esas letras en negrita es lo que vamos a aprender en este tema, okay? It says, is responsible for. Y luego tenemos un verbo, ¿verdad? Que lleva una ING form. ¿Ok? Is responsible for keeping. Ah, está diciendo cuál es la actividad o el rol de ese departamento. ¿De qué se encarga ese departamento? Lo dice precisamente ahí, ¿verdad? Ahora dice, my department is responsible for keeping the safety of the plant. That's their responsibility or the role for that department, right? And let's read the other letters in bold. Uh-huh, how does it say here? Is in a chair of directing. Great, do you see the difference of these prepositions of four and two, right? Four, two, and of. Esas son las preposiciones que vamos a utilizar con estas um, para expresar las actividades de las cuales ese departamento o mi posición de trabajo es responsable de hacer, ¿ok? Pero también esa misma frase eh, o una frase similar vamos a utilizar para decir quién, de quién dependemos o a quién le damos las cuentas. ¿Quién es nuestro jefe? Who is our boss? Who is our chief or our director, our manager, right? Our supervisor or the knobs, right? The knobs over there, right? Uh, as you were saying before, the knobs or the hierarchy, right? So yes, this is the way to express that. Entonces, veamos este organization chart que tenemos aquí. Who is, okay, who is at the top of this uh, organizational chart? The floor manager. The floor manager, okay the floor manager. So who is in charge of the floor? Who is in charge of the floor? The floor manager is, right? The floor manager is. The complete functioning of all the floor, right? So let's see. Leamos cuáles posiciones de trabajo hay acá, veamos. Safety engineer. A ver, todos leyéndolo en voz alta. Safety engineer. Ajá. Safety engineer. Ahora este otro. Safety engineer. Maintenance chief. 
main and chief. Main and chief. Main and chief. Aquí nos cuesta un poquito porque hay maintenance and then una chair, right? Maintenance chief, right? Maintenance chief. Supervisor. Supervisor. Main personnel. Main personnel. Este no es personal. Este es personal. Personal. Ok, the machine operator. ¿Dónde están leyendo, the teacher? Machine operator. The machine operator. Estamos, estoy proyectando, Yulisa, el, un organigrama. Que, Está en su oh, página 13. Sí, lo no, es que no se miraba todo. Ok. Yeah. Ok. Machine operators. Machine, machine operators. Operator. Assemblers. And truck drivers. Truck drivers. So here you are going to uh, see who is responsible for uh, all the activities, who is um, responsible to whom, right? Aquí podemos ver quién es el jefe de quién. Ok, so vamos a irnos a este ejercicio basado en la definición. Perdón. En español, ¿qué significa cada cosa de lo que está en el organigrama, por favor? Oh, ok. Este es el uh, gerente del piso, ok. El floor manager. Uh -huh. Safety engineer es el ingeniero de seguridad uh -huh. industrial. The maintenance chief es el jefe de mantenimiento. Yeah. Supervisor es un supervisor, ¿verdad? The maintenance personnel is el personal de mantenimiento. Personal de mantenimiento. Yes. Can you tell me what is machine operators, guys? Operadores de la maquinaria. maquinaria. Great. What are the assemblers? What, what do they do? Ensambladores. Yes, correct. And the truck drivers? Los motoristas, you know this. Correct. Yes, los motoristas, yes. So, guys, uh, in this activity we have here, we have to discuss uh, the answers that we find out. But uh, first of all, let's, uh, let's read the questions and let's give an answer, okay? And then we are going to talk about that. But let's see. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? De acuerdo a eso, ¿verdad? Safety engineer. Okay. Entonces, safety. para decirlo, decimos así, miren. The safety engineer safety. is. Engineer. Is. Ok. Is. Uh -huh. Jessica. Okay. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? The safety engineer is. And who is a safety engineer in the conversation? Jessica or Roxana? Jessica. Jessica. Okay, then Jessica is the safety engineer and she will be the responsible for keeping the safety of the personnel, in the plant, right? Okay, so number two, who is in charge of directing the maintenance personnel? Maintenance, maintenance is chief. Excellent. Supervisor? Okay. No. Oh, okay. No, the supervisor is uh, below the safety engineer, right? So here we are, uh, the, the question is, who is in charge of directing the maintenance personnel? Okay, who is they? Maintenance. The maintenance chief is okay. Ay, se me movieron todos. Okay, and what about number three? Who is Roxana responsible to? Ah, aquí. Tenemos que notar 
que responsible to, ya nos está diciendo quién es el jefe de Roxana, a quién le da ella sus cuentas, ¿verdad? A quién le rinde sus cuentas. ¿Qué es lo que tenemos que diferenciar? Si es responsible to o responsible for, ¿verdad? Responsible for activities. Responsible to people. Ok, the chief, right? Or the department. Porque si ella es el jefe, ok, ella puede decir, yo respondo, o oh, yo estoy bajo la dirección de eh, tal departamento, por ejemplo. Ok, no solo es una persona. Ok. So now, who is Roxana responsible to? Who is Roxana responsible to? Uh -huh. Roxana is responsible for Jessica. Uh -uh. Otra no. vez, le amo, le amo. Let's read. Chief. The maintain the permit. Ajá, uh -huh. I'm sorry, guys. Se me movió todo. Vamos a ver. Uh -huh. To maintain the permit. The maintenance department, okay, yeah. So the maintenance chief in this case, right? So the maintenance chief, is it? Yes. Okay. Now, this permit I cannot encuentro. I can see. Who is responsible? Uh, Roxana is responsible too. Of the maintenance department. Okay. Uh huh. The maintenance chief. Okay. Mm -hmm. The maintenance chief. Okay, let's read number four. Look at the organization chart, okay, above. Who are the safety engineer and the maintenance chief? Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Responsible to. Es que se me mueve todo, permítanme, perdónenme. Voy a mover de regreso estos. Los voy a poner acá mejor, ¿ok? Para que no se me muevan. Hoy sí. Look at the organizational chart above, este que tenemos acá. Who are the safety engineer and the maintenance uh, chief responsible to? ¿Quién es el jefe de ellos dos? Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to. There is one boss there, right? Floor manager. Excellent. The floor manager is. Okay, there we are. Hasta el momento, acá solo hemos visto y ha identificado que después de la preposición of, de la preposición for y de la preposición to, va un ing, verb form, ¿ok? Cuando hablamos de qué, de los roles de nuestro departamento o de nuestro, nuestra posición de trabajo, ¿ok? Ahora, permítanme un segundo y solo vamos a leer la Última cajita que está acá, permítanme. Estas cajitas, solo para reforzar lo que estamos hablando, ¿ok? Use, aquí es de completar, en este espacio que ven acá, tienen que completar cuál es la forma del verbo que van a utilizar después de las preposiciones que les está diciendo acá. A ver, leamos. 
use a verb plus letra S o la finalización ING. ¿Qué dicen ustedes? After prepositions like for or of in expressions as be responsible for, be in charge of, be accountable for, committed to, dedicated to. ¿Cuál es la forma del verbo que vamos a utilizar? ING. Excellent. ING. To say ING. Who, excellent. To say who you report to, use be responsible to or be accountable to. Vean, aquí hay dos expresiones que podemos utilizar. No solo responsible podemos usar. Podemos usar muchas palabras, pero aprendamos estas dos, responsible and accountable, ¿ok? Responsible to, accountable to. Pero fijémonos bien que la preposición para decir quién es nuestro jefe es to, ¿ok? Y cuando vamos a hablar de responsabilidades y actividades, la preposición es for. I am responsible for teaching English, right? I am responsible for preparing my lesson plan. I am responsible for um, uh, keep the track of your or your records, okay? Your uh, great records. I am responsible for, okay? Estoy diciendo mis actividades. But who uh, do I report to? Or I could say, I am responsible to my supervisor, okay? I am responsible to my supervisor. Okay, guys, I think uh, we are off the clock now, okay? Y hemos visto prácticamente una introducción a cómo utilizar estos gerundios, ¿verdad? Después de preposiciones. ¿Cuáles preposiciones? For, of, to, y podemos agregar about. Yo les voy a enviar un link de un video para que ustedes lo vean. Es acerca de, eh, uh, de cómo reportar, ¿ok? Cómo reportar o, co perdón, cómo decir lo que yo hago, ¿ok? Lo que yo hago o de qué soy responsable yo. I am responsible for, you are responsible, what are you responsible for? Porque hay diferentes frases, ¿ok? Bien, eso lo enviaré durante estos días. Ahora, en la plataforma ya hay unas preguntitas, ¿ok? Ustedes escogen a un compañero de ustedes y le van a hacer una pregunta. ¿Cuál pregunta? Lo que aprendimos hoy. What are you responsible for? Y la otra pregunta, who are you responsible to? ¿Ok? Esas dos preguntitas, escojan a su compañero que le van a hacer y me escriben allí la respuesta de su compañero. For example, yo le pregunto a Jessica. Jessica, what are you responsible for? Jessica, what are you responsible for? La mande escrita, teacher. ¿Ah? La mande escrita. Sí, en la, en la plataforma. Sí. Uh -huh. Entonces, yo le pregunto a Jessica y lo que ella me responda, yo lo voy a escribir. Jessica is responsible for keeping track of the records in the accounting department. ¿Ok? Estoy utilizando exactamente esas dos frases que aprendimos hoy. Y le voy a preguntar, Jessica, who are you responsible to? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Quién es su jefe, verdad? ¿O a quién le da cuentas ella? Entonces ella me va a decir, I am accountable to uh, the accounting uh, department, for example. Entonces pongo ahí, Jessica is um, accountable to the accounting department. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, pero usted va a elegir la pareja. No, no, usted a su gusto le pregunta a un compañerito suyo. ¿Ok? okay. Ahí escójanlo en el grupo del chat y ahí que se vea que están ustedes preguntándose. Ok. Bien. 
Vamos a ver, entonces solo voy a tomar la asistencia por tercera vez, by the third time. Please turn on your cameras and say present when you hear your name. Carol Ibe Chávez Reyes. Present. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Ok. Uh, Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. Ok. Um, José Mauricio García Hernández. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Ok. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present. Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Julisa Raquel Cruz García. Present teacher. Lisette del Carmen Hernández Mismí. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla Maria Ayala de Vasquez. Present. Okay, here we go. So we are off the clock now and the session one on one for tonight, it was for Delmi, pero Delmi no está, okay? Entonces, um, ¿lo toma usted, Carol, el día de hoy? ¿O le tocaría, le... <coughs> Eh, sí, está bien ahora, teacher. Eso le iba a decir que sí okay. podía pasar ahora. Ok, uh -huh. perfect, Carol. Okay, ok, then everybody have a good night. Let us meet tomorrow at 8, please. Do your Bye. homework. Bye. Good night. 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 Good Sí, lo que pasa es que me estaba desconectando el, eh, de internet, por eso es que okay. no escuché mi nombre. Ok, Marta Lidia Godínez, uh, yes, now I will check you in. Thank you very much, Marta Lidia. Okay. Gracias, teacher. Okay. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye, bye, Julio César. Bye, bye. Bye, Jorge. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, Marcos. Bye bye, Kenny. Okay, Carl. How are you? <laughs> ¿Cómo estoy? Yes. Okay. Ah, nice. Okay. Mejor good. que ayer. Okay, that's, <laughs> sí. that's good to know because yesterday uh, I saw you were not so good. Okay, how can I help you? Do you have questions? Um, yes. Mm. Estoy medio confundida en lo que es el tú, tu vi que agregamos, en lo que era la mission, mission y vision. Uh -huh. Ahí eh, estoy medio. Uh -huh. Quisiera. ¿Cómo utilizar los infinitivos? Creo que son. Oh, ok. Los infinitivos Ajá. los utilizamos para mostrar o para expresar propósito o dirección. Dirección es hacia mm. dónde queremos llegar, ¿verdad? O hacia dónde queremos, eh, o, o indica una dirección, ¿verdad? Purpose, el propósito de lo que, de la acción que estamos realizando. Entonces, por eso yo les decía que cuando 
uh, redactamos una misión, ¿verdad? Y estamos expresando un propósito, utilizamos un infinitivo para expresar ese propósito. Y responde a la pregunta de why does the company exist? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de existir de esa compañía? ¿Verdad? Entonces lo mismo uh -huh. pasa con las acciones que hacemos normalmente en la vida diaria. Por ejemplo, eh, ¿por qué come temprano? ¿Ok? ¿O por qué uh -huh. sale temprano de la casa? ¿Por qué se levanta temprano? Ok, esa pregunta, no, nosotros hemos aprendido hasta este momento que se responde con because, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando queremos expresar un propósito de una acción, podemos hacerlo más corto. En vez de dos oraciones, por decirlo así, uh, voy a regresar a esa... A esa uh, a ese slide para que lo vean. Pero por decirlo así, um, yo le diría las primeras, ¿verdad? I leave home at 6 a.m. because, right? Because mm -hmm. I need to get early or I need to get to work on time. Son dos oraciones, ¿verdad? Mm -hmm. Ahorita se las voy a enseñar acá. Ya lo hay ahí. Entonces serían dos oraciones, pero haciéndolo ya más corto y para que nos, para que veamos el uso del infinitivo y que nos ayuda a hacerlo más conciso, ¿verdad? Más, uh -huh. eh, no solamente corto, sino que con un sentido ya más fluido, ¿verdad? Hacemos ah, okay. una sola oración, ¿verdad? Uh -huh. Hacemos una sola oración y estamos expresando propósito. Por ejemplo, aquí donde, en la número uno, la que le decía uh -huh. yo, I live home at 6 a.m. Why? To get to work on time. Ok. I drink coffee. Why? Why do you drink coffee? To stay awake late sometimes. Ok. Uh -huh. ¿Por qué entonces toma el café? El propósito de tomar café en este caso es permanecer despierto. ¿Verdad? Entonces uh -huh. lo que hicimos en este ejercicio de aquí era que uniéramos en una sola oración estas uh -huh. dos oraciones. Aquí tenemos Agregale. because. Ajá. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces dándole un sentido a una sola oración. Entonces veamos acá. Por ejemplo, la número uno. Okay. Number one. She wears a red dress because she has a party. Hay dos oraciones, ¿verdad? Mire, she wears uh -huh. a red dress y la otra oración es she has a party. A party. Uh -huh. Entonces, vamos a decir acá en una sola oración, utilizando un infinitivo y dando la razón por la que ella está usando ese vestido rojo, ¿verdad? Uh -huh. She wears a red dress. Ok, to go to a party. Ok. 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 Uh -huh. Eso fue lo que hicimos en este. Veamos la número dos. Uh -huh. A ver, únamelo en una sola oración. Sería he brings. Uh -huh. Brings lunch. Lunch to save money. Ok, usted me dice saving, ¿verdad? Pero el infinitivo, ¿Cómo? el infinitivo se ah. forma con la forma base, ¿verdad? Ajá, to sí, sí. Y el, save. exactly, la oh. forma base, to save money. Okay. O sea que cuando está con ing, ya no, no se utiliza eso, sino que solo el verbo normal se podría decir. Exactamente, porque está oh. en un tiempo presente, ¿verdad? Estamos Ajá. en un tiempo presente, entonces sí, tenemos que quitar ese ING, ya no entra ahí, ¿verdad? Uh -huh. Oh, ah, pues sí. Okay. sí ¿Cuál ya, es la razón de que él lleve el almuerzo? Ah, ahorrar pisto. <risa> entonces, <risa> sí. entonces decimos, he brings lunch to save money, ¿ok? Mire qué cortito uh -huh. se hizo y bien al punto, 
¿verdad? Uh -huh. Nosotros los latinos tendemos a, a ponerle adorno y a hacer más largo el pedir el favor y todo, <ríe> o qué sé yo, ¿verdad? Siempre alargamos uh -huh. un poco más y le damos mil vueltas. En inglés son bien directos y todo tratan de hacerlo más corto, ¿verdad? Por eso hay mucho apóstrofe, mucha contracción, ¿verdad? Entonces, mm. eh, esto es una forma de hablar ya en una forma más eh, avanzada, ¿verdad? Mm -hmm. okay. Okay. Una forma ah, pues más sí. avanzadita, entendiendo el uso del, del infinitivo, ¿verdad? Mm -hmm. Y okay. en el infinitivo siempre va a llevar el verbo, ¿verdad? Sí, to y el verbo en el... forma base. Ah, Exacto. ok. Ajá. Vaya, y la última es de la clase que acabamos de terminar Ajá. sobre las preposiciones uh -huh. de for, to, of. Exacto. Eh, y esas solo se utilizan para, como para explicarlo del, en el trabajo o algo así. No, 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 no. Este es solamente en el tema en que estamos para que se comprenda el mm. uso, pero usted lo va a encontrar en cualquier mm. tema, en cualquier ámbito mm. lo va a encontrar. Así que cuando usted lea alguna cosa en inglés, en internet, en qué sé yo, escucha algún speech, algún discurso de alguien, identifica mm. que después de for, si va a decir una acción, usa en forma de ing, de ing al final. Mm. Mm -hmm. Okay. Aquí se aplica el ING. ING, exacto. Okay. Allá no, en el uh -huh. infinitivo no. no. Aquí sí, uh -huh. es un gerundio, ¿verdad? Así se llama, oh, gerundio. Okay. Vamos a okay. ver. Entonces, tenemos frases muy características. Por ejemplo, esa frase que estábamos viendo y que debemos aprender es para que expresemos quién es nuestro jefe, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, acá, who are you responsible to? Aquí estoy preguntando quién es su jefe. Así como uh -huh. está la expresión, así apréndasela, porque esa nunca va a cambiar. O sea, esa siempre es así cuando alguien le pregunta a quién usted le rinde cuentas, ¿verdad? Uh -huh. De quién depende usted en la uh -huh. compañía, ¿verdad? Entonces, who are you responsible to? Y la respuesta sería... Una persona, ¿verdad? Una uh -huh. persona. O un puesto de trabajo, ¿verdad? O uh -huh. un puesto de trabajo. Por ejemplo, I am responsible to the marketing management. A la oh, gerencia okay. de mercadeo. Marketing. Uh -huh. ¿Eh? O de marketing, ¿verdad? Ajá, uh -huh, sí. Ajá. Uh -huh. Esa es una pregunta que debemos aprenderla tal como está. Ok. Uh -huh. Otra pregunta que debemos aprender tal como está es esta. What are you responsible for? What are you responsible for? Entonces, como yo voy a responder de acuerdo a lo que me preguntan, ¿verdad? Uh -huh. Pues este es un ejemplo de cómo puedo responder. I'm responsible for visiting. Ah, aquí uso un ING, mir. Uh -huh. Después uh -huh. de for, ¿verdad? I am responsible for visiting <coughs> corporate clients. Pero así como vimos también en el uh, manual. ¿Sí mira el manual ahí? Sí. Bye. Aquí tenemos otras frases que nos ayudan a expresar las actividades. Por ejemplo, mm -hmm. in charge of. Por ejemplo, si me hubieran preguntado, what are you in charge of? Ah, yo le hubiera respondido. I am in charge of visiting the, um, I don't know, the new clients, right? Mm -hmm. uh, <clears throat> accountable for, okay, accountable for, um, es expresar también las actividades que yo hago o el rol, ¿verdad? Que me toca desarrollar a mí como mis responsabilidades, ¿verdad? Committed to. Eh, también uh -huh. comisionado para o comprometido con, ¿verdad? Dedicado a ¿verdad? la compañía, por ejemplo, podríamos decir, what is your company dedicated to, ¿verdad? Mañana vamos a ver un poquito más amplio esto, pero al okay. momento espero que... Sí, que ahorita sí ya le comprendí. Okay. Okay. <coughs> 
Entonces ahí puede usted ver estos dos cuadritos le van a ayudar a comprender lo que acabamos de ver. ¿Ok? Ok. Ok, then. Is there any other question or are we okay with that? Okay. Ok, <laughs> no then. Ok, then. Muy okay. bien, entonces, have a good night and let us meet tomorrow. Thank you. I okay, bye-bye. Okay, bye-bye, <laughs> Carol.